ஹாய் வணக்கம் வெல்கம் டு த்ரீ மினிட்ஸ் நாலேஜ் என்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் பதிவு எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேனீக்கள் தேனீக்கள் ஹனி பீஸ் இந்த தேனீக்களை பற்றி என்ன பெருசாக பேச போகிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க இந்த பதிவு முதலேருந்து கடைசி வரலாம் பாருங்கள் உண்மையிலே நிறைய விஷயத்த நீங்கள் கற்றுக்குவீங்க வாங்க பதிவுக்குள்ளே போவோம் ஒரு தேன் கூடு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எத்தனை தேனீக்கள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபதாயிரத்தில் இருந்து அறுபதாயிரம் தேனீக்கள் வரையிலும் இருக்கலாம் அதிகபட்சமாக எண்பதாயிரம் தேனீக்கள் வரையிலும் இருக்கலாம் ஒரு தேன்கூரில் எத்தனை வகையான தேனீக்கள் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு வகையான தேனீக்கள் இருக்குங்க ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து ராணி தேனி அதாவது குயின் ஹனி பி அப்படின்னு சொல்கிறதுங்க இந்த தேன்கூட்டில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய தேனியே இந்த ராணி தேனி தாங்க ஒரு தேன்கூடுக்கு ஒரே ஒரு ராணி தேனி தாங்க இருக்கும் இந்த ராணி தேனிக்கு இரண்டு மிகப்பெரிய முக்கியமான ஒரு வேலை இருக்குதுங்க அதாவது இரண்டு முக்கியமான ஜாப் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னா ஒரு லீடர் மாதிரி அந்த தேன்கூட்டுக்கே லீடர் வந்து இந்த குயின் ஹனி பி தாங்க அதனை இந்த மற்ற தேனீக்களை ஒருங்கிணைந்து வேலை செய்வதற்காக இந்த ராணி தேனி என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வகையான வாசனை திரவம் அதாவது கெமிக்கலில் ஒரு சென்ட்டை வந்து பாடியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த வாசனை திரவத்துக்கு மயங்கி மற்ற தேனீக்கள் ஒருங்கிணைந்து வேலை செய்யும் இந்த தேன்கூடை பாதுகாக்கவும் அதை எப்படி பராமரிக்கிறதும் எல்லாமே வந்து இந்த ராணி தேனி வந்து ஒரு லீடர் மாதிரி செயல்படும் இரண்டாவது முக்கியமான பங்கு என்ன வேலை அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆண் தேனீக்களோடு புணர்ந்து ஏராளமான முட்டையிடுவது தான் இந்த ராணி தேனியோட இரண்டு மிகப்பெரிய வேலை சரி ஒரு எந்த டைம்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் டைமில் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கும் முட்டையிடுவது ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு முட்டைகள் அதாவது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் பெர் டே வந்து அது முட்டையிடுங்க ராணி தேனிக்கு வந்து ஸ்டிங் அதாவது வந்து பின்னாடி கொடுக்கும் மாதிரி இருக்கும் பெரும்பாலும் ராணி தேனி அந்த கூட்டுக்குள்ளேயே தாங்க இருக்கும் அந்த தேன் கூட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ராணி தேனியுடைய ஆயுட்காலம் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ச கிட்டத்தட்ட ஐந்து வருடம் வரையிலும் வாழலாம் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண் தேனீக்கள் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குதுங்க ட்ரோன்ஸ் ஒரு தேன் கூடில் எவ்வளோ ஆண் தேனீக்கள் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூறில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான ஆண் தேனீக்கள் இருக்கலாம் இந்த ஆண் தேனீக்களுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த வேலையும் செய்யாமல் இருப்பது தான் இந்த ஆண் தேனிகளுடைய வேலை ஆனால் அது தவிர மிகப்பெரிய ஒரு வேலை இருக்குதுங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இனப்பெருக்கம் செய்வதற்காக இந்த ஆண் தேனிகள் ராணி தேனியோடு புணர்ந்து முட்டையிடுவது தான் இதோடைய வாழ்நாளில் மிகப்பெரிய வேலையை இது தாங்க சாப்பிட வேண்டியது இனப்பெருக்கம் செய்ய வேண்டியது இது தான் ஆண் தேனிகள் உடைய வேலை இந்த ஆண் தேனிகள் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இனப்பெருக்கம் செய்வதற்காக ராணி தேனியோடு புணர்ந்த பிறகு உணர்ந்து முடித்தவுடன் இந்த ஆண் தேனிகள் இறந்துவிடும் ஆண் தேனிகளுக்கு கொடுக்கு இருக்காது ஸ்டிங்ஸ் இருக்காது இந்த ஆண் தேனி எவ்வளோ நாள் வாழலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சமாக எட்டு வாரம் வரையிலும் வாழலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா தொழிலாளி தேனீக்கள் அதாவது ஒர்க்கர் ஹனி பீஸ் இந்த தேன்கூட்டில் பார்க்குறது பெரும்பாலும் இந்த ஒர்க்கர் ஹனி பீஸ் தான் நம்ம வெளியில் பார்க்குற அத்தனை தேனீக்களும் ஒர்க்கர் ஹனி பீஸ் தான் இந்த தேனீக்கள் எல்லாமே ஃபீமேல் ஆனால் ஒன்று கூட முட்டையிட முடியாது இந்த வகையான தேனீக்கள் தான் எல்லா வேலைகளையும் செய்யும் என்னென்ன வேலைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூட்டை கட்டுவதும் கூட்டை பராமரிப்பதும் அதை பாதுகாப்பதும் இந்த தொழிலாளி தேனீக்கள் தான் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த பூக்களில் உக்காந்து அதில் இருக்கிற தேனை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த கூட்டில் அந்த தேனை சேகரிப்பதும் இந்த தொழிலாளி தேனீக்கள் தான் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த ராணி தேனிக்கும் ஆண் தேனீக்களுக்கும் அது இந்த முட்டையிலிருந்து வரக்கூடிய லார்வா அத்தனைக்கும் உணவை வழங்குவதும் இந்த ஒர்க்கர் ஹனி பீஸ் தான் இந்த ஒர்க்கர் ஹனி பீஸுக்கு ஸ்டிங்ஸ் இருக்குது அதாவது கொடுக்கு இருக்குதுங்க எவ்வளோ நாள் வாழலாம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சமாக நாலு வாரங்கள் வாழலாம் இந்த தேனி வந்து கொட்டுது தேனி கொட்டுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா இந்த அது வந்து இந்த தொழிலாளி தேனிக்கள் தான் வந்து வெளியில் வரும்போது அது கொட்டுறது கொட்டிச்சுன்னா என்ன ஆகுனா கொட்டின பிறகு அது அங்கேருந்து பறந்து போயிடுச்சு அப்படின்னா அது இறந்து விடும் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டிங் அதாவது கொடுக்க இருக்கு பாருங்க அது போய் கொட்டின உடனே என்ன ஆகுன்னா அது தோலுக்குள்ளே போயிடும் போனதுக்கப்புறம் அதை எடுக்க முடியாது அது உடச்சிட்டு தான் அது பறக்கும் அப்படி பறக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வயிற்று பகுதியினோட ஒரு பகுதியும் குடலின் ஒரு பகுதியும் அந்த கொடுக்கோடு அது மாட்டிக்கு மாட்டிவிடும் அதாவது அதை பிச்சுக்கிட்டு அதுதான் பறக்கும் அதனால் அந்த தேனி இறந்து விடும் 
இவ்வளோ நம்ம வந்து கேட்டாச்சு இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் வரும் ஒரு தேன் கூடில் ஒரே ஒரு ராணி தேனி தான் இருக்குது ஒரே ஒரு லீடர் தான் இருக்குது இப்போ இந்த ராணி தேனி இறந்து விட்டால் என்ன செய்யும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி உங்கள் மனதுக்குள்ளே தோணலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை படிக்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்ததுங்க சயின்ஸில் ரிசர்ச் பண்ணது உண்மையில் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது நல்லா கவனிங்க அதாவது இந்த தொழிலாளி தேனீக்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த முட்டையிலிருந்து வரக்கூடிய லார்வால ஏதாவது ஒன்று எது நல்லா இருக்குன்றதை பார்த்து செலக்ட் பண்ணி அந்த லார்வாவுக்கு அந்த ஃபீமேல் லார்வாவை செலக்ட் பண்ணி அதுக்கு நல்ல உணவை கொடுத்து நல்ல பெருசாக வளர விடும் அதை வளர விட்டு அதை ராணி தேனியாக மாற்றி அதற்கு கீழே வேலை செய்யும் அப்படின்றது சயின்ஸ் ரிசர்ச் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அந்த உணவுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராயல் ஜெல்லி இந்த ராயல் ஜெல்லிக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீஸ் மில்க் இது வெள்ளை நிறத்தில் இருக்குங்க இது எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொழிலாளி தேனீக்கல்ல தலையில் ஒரு வகையான ஸ்பெஷல் கிளாண்ட் இருக்குதுங்க அந்த கிளாண்டில் இருந்து ஒரு வகையான திரவம் ஒன்று சுரக்கும் அதுதான் ராயல் ஜெல்லி இதோடைய காம்போசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது தண்ணீர் ஐம்பது சதவீதம் அண்ட் சுகர்ஸ் இது எப்போ சுரக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூட்டில் இருக்கக்கூடிய ராணி தேனி ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் இறந்து விடுகிறது என்றால் அடுத்த ராணி தேனீக்களை நிர்ணயம் செய்வது இந்த தொழிலாளி தேனீக்கள் தான் இந்த முட்டையிலிருந்து வரக்கூடிய ஃபீமேல் லார்வை எது நல்லா இருக்குதுன்றது பார்த்து செலக்ட் பண்ணி அடுத்த ராணி தேனியாக வரக்கூடியது எதுன்னு பார்த்து இந்த தொழிலாளி தேனீக்கள் செலக்ட் பண்ணுதோ அந்த லார்வாவுக்கு கொடுக்கக்கூடிய உணவு தான் இந்த ராயல் ஜெல்லி அந்த உணவை தின்று வளரும் இந்த குட்டி தான் அடுத்த ராணி தேனியாக வரும் அதன் கீழ் இந்த தொழிலாளி தேனீக்கள் வேலை செய்யும் இப்படி இந்த சுழற்சி தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லி இந்த பதிவு உங்களுக்கு ஒரு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நிறைய விஷயத்தை கத்திருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் மற்றும் இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களை இந்த பதிவு நன்றி